विद्यार्थी मित्रों नमस्कार तुम्हें अपने चैनल मध्यम अभ्यास कर शिकत आहत यह कोरोना काल लॉकडाउन मु सर्व कॉलेजेस सर्व शाला सर्व कोचिंग क्लासेस बंद है क्या ना शिक्षक पर ना विद्यापुढ़ पर गोष्टी ही अपने मात करता शकते कॉलेजेस लॉकडाउन है कॉलेजेस बंद है शाला बंद है भिंती मधल शिक्षण बंद है यहाँ अर्थ शिक्षण थाम का तो शिक्षक थाम चलना तो अपने शिक्षण की अनेक मध्यम उपलब्ध है समझा हाच का जर दा वर्षा पूर्वी आता मे आम का जेव आम शिकत हो तो ऑनलाइन पुस्तक मगवता ये होती ना ही इंटरनेट की सुविधा होती एवड़ी ना ही यूट्यूब होते कि यूट्यूब वे वेगवेगे प्रकार के वीडियो एक्सपर्ट के वीडियो अवेलेबल होते का ही नौत आज तुम्हें सुदैवी आहत कि जरी लॉकडाउन तरी तुम शिक्षण थाम नहीं थाम कारण अनेक एक्सपर्ट हे काम लगे का ही व्यावसायिक स्वरूप मानत है तो का ही मोफत मध्यम तुम्हारा शिकवत है कई शाला आती कई कॉलेजेस आती आम सारे टीम आए आम की टीम आता मी या चैनल वेम एस टी शिकवत है लॉकडाउन के आधी का कालापासन शिकवत है मोफत शिकवत है आता अपन सर्व विषया एक्सपर्ट्स या चैनल में जोड़ना आहोत मजे य चैनल तुम्हारा तुम्हारा सगले विषय उपलब्ध होते तो बयाच विद्या मत आल नेहम्मी विचारा थे कि सर आम्मी केमेस्ट्री तुम्हारसोब शिकत आहोत तुम्हारसोब आम्मी फिजिक्स शिकत आहोत पर नवीन जी प्रश्नपत्रिका है तो प्रश्नपत्रिके स्वरूप का तो नवीन प्रश्नपत्रिके स्वरूप नॉलेज आता मी का सकते आधी प्रश्नपत्रिके स्वरूप संगत मे क्वेश्चन कति क्वेश्चन की लेवल का क्वेश्चन च क्वेश प्रश्नपत्रिके एक्चुअल स्वरूप का प्रश्नपत्रिके सेक्शन कति वगैरह 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 सग वीडियो मधे अपन य सग्या गोष्टी चर्चा करना आहो आज पर तुम्हें जेवड़े मजे का वीडियो बगित सगले हिंदी मीडियम मधे है कारण ये मी नवोदय शिकवले है नवोदय मेरा हिंदी में शिकवाय की सवय लगली दूसरी गोष महत्वा का ही विद्यार्थी मजे मजे जे मैग्रेसन सा नवोदय ये उत्तर प्रदेश बिहार कि दुसर कुछ उत्तर भारतीय स्टेट मदले हैं ही या स्वरूप कड़ाव फ मराठी बोलो मी तो फ्त महाराष्ट्रीय विद्यार्थ्या समझे तो सर्व भारत विद्यार्थ्या समझाव मनु मी हिंदी आ इंग्लिश मधे शिक तो आज का वीडियो मराठी बनवत ये कारण है कि ये फ्त महाराष्ट्र स्टेट पुरते आता अपन प्रश्नपत्रिके स्वरूप बहू य प्रश्नपत्रिके मधे नॉलेज मजे ज्ञा आधारित एक मार्क विचार जाए तो अपने सर्वान महत है सत्तर मार्क की थेरी है और तीस मार्का प्रैक्टिकल है तो सत्तर मार्का की थेरी अपने सोडवाय की है एकूण थेरी है अपने अठ्याण मार्क की नवीन प्रश्नपत्रिके स्वरूपानुसार एकूण थेरी अपने थेरी का पेपर अपने अठ्याण मार्क है अठ्याण पैकी अपने सत्तर मार्क्स सोडवायच है मजे पूर्वी प्रश्नपत्रिके तुलने या प्रश्नपत्रिके स्वरूप सोप है मजे अठ्याण पैकी सत्तर सोडवाय के हैं अपने आता अपन पहू कि नॉलेज मजे ज्ञा आधारित एक मार्क प्रश्न आते एक मार्क्स ज्ञा आधारित अंडरस्टैंडिंग कि समझ लुमला मजे ज्ञान ये कि समझ ले अवगत ज्ञान तैर तुम्हारा एक्के मार्क क्वेश्चन विचार जाते हैं एक्के मार्क्स आते तीसरा जो टाइप है तो एप्लिकेशन आ स्किल उपयोजन तुम्हें कति करू शका ज्ञा समझने तुम्हें उपयोजन कति करू शकता स्किल कति वपरू शकता मजे एप्लिकेशन मजे एप्लिकेशन मे कुछ क्वेश्चन आते जैसे तुम्हें एम सी क्यू सोड़ता एम सी क्यू है मैक्जिम एप्लिकेशन टाइप्स क्वेश्चन सर क्वेश्चन नो 
कसे ऍप्लिकेशन चे 28 मार्काचे क्वेश्चन असतात तर ऍप्लिकेशन आणि स्किल स्किल मध्ये काय येईल तुमचं स्किल मध्ये डायग्राम येतील तुमचे ऍप्लिकेशन मध्ये काय येईल न्यूमेरिकल्स ऍप्लिकेशन मध्ये येतील न्यूमेरिकल्स किती 30% 30% के न्यूमेरिकल्स असतील म्हणजे 12 ते 14 जास्ती जास्त 12 ते 14 मार्कांचे न्यूमेरिकल असते म्हणजे काही विद्यार्थ्यांना जे बायोलॉजी बॅकग्राउंड आहे ज्यांचं किंवा ज्यांचं गणित थोडंसं कच्चं आहे त्यांना न्यूमेरिकल्स नेहमी टेंशन असतं की न्यूमेरिकल येत नाही न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अतिशय सोपे आहे आता 12 स्टेट बोर्ड मध्ये सॉलिड स्टेट आहे न्यूमेरिकल साठी कुठले चैप्टर बघा सॉलिड स्टेट आहे सोल्यूशन आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आहे थर्मोडायनामिक्स आहे केमिकल कायनेटिक्स आहे आणि या वर्षी नवीन सिलेबस नुसार गेल्या वर्षीचा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर होता तो आयनिक इक्विलिब्रियम उचलून त्यांनी 12 वे बोर्डासाठी टाकलेला आहे म्हणजे आयनिक इक्विलिब्रियम म्हणजे एक फिजिकलचा चैप्टर तिथे त्यांनी वाढवला पी ब्लॉक मध्ये जे पी ब्लॉक आपण ग्रुप 13 ग्रुप 14 हे 11 वे शिकलो होतो ग्रुप 15 ग्रुप 16 17 18 जे 12 वे शिकणार होतो त्यातला 15 वा ही ग्रुप त्यांनी 11 वे टाकलाय आता 16 17 18 हे ग्रुप तुम्हाला शिकायचे आहेत 12 वे म्हणजे तिथला सिलेबस कमी केला आणि इकडचा इक्विलिब्रियम हा चैप्टर त्यांनी वाढवला आयनिक इक्विलिब्रियम त्यात दोन इक्विलिब्रियम आहे केमिकल इक्विलिब्रियम आहे आणि आयनिक इक्विलिब्रियम आहे तर काही इक्विलिब्रियम हे 11 वेत आहे आणि आयनिक इक्विलिब्रियम जसे की ऍसिड आरएनएस ऍसिड बेस थेरी वगैरे वगैरे हे तुम्हाला 12 वेत म्हणजे ज्यांनी ऑलरेडी 11 वेत शिकलेला आहे इक्विलिब्रियम त्यांचा फायदा झाला त्यांना 12 वेत हे परत शिकायची गरज नाही ज्यांनी 11 वेत परफेक्ट केले त्यांचं 12 वे बोर्डासाठी ऑटोमॅटिक परफेक्ट होईल तर तुम्हाला एवढे फिजिकलचे चैप्टर करायचे ज्याच्यातून तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाते आणि न्यूमेरिकल जास्त जास्त 12 ते 14 मार्कांचे असते आता न्यूमेरिकल जास्त जास्त कशावर विचारला जातो बघा सॉलिड स्टेट मध्ये डेंसिटी वर जास्त जास्त वेळा न्यूमेरिकल विचारला जातो सोल्यूशन मध्ये मोलारिटी किंवा मोलारिटी किंवा मोलॅलिटी किंवा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किंवा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट याच्यावर जास्त जास्त न्यूमेरिकल विचारले जातात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हा दोन्ही म्हणजे तुमची सीटी असेल नीट असेल जेई असेल किंवा स्टेट बोर्ड असेल सगळ्यांसाठी हा महत्त्वाचा चैप्टर आहे तो फॅरडेज लॉ वर जास्त जास्त तुम्हाला किंवा कोरेक्स लॉ या जास्त जास्त वर तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाते तर आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अतिशय व्यवस्थितरित्या ब्रीफली इथे आपण अभ्यास केलेला आहे हिंदी आणि इंग्लिश मीडियम मध्ये म्हणजे आपल्या चॅनल वर एचवर्स पॉइंट लातूर या नावाच्या चॅनल वर आपण तिथे तो अभ्यास केलेला आहे त्याच्यानंतर केमिकल कायनेटिक्स येतो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रॉपी काय आहे एन्थाल्पी काय आहे याच्यावर जास्त जास्त तुम्हाला न्यूमेरिकल्स विचारले जातात आयनिक इक्विलिब्रियम वर पीएच काढा म्हणून विचारतील तर अशा प्रकारचे न्यूमेरिकल्स तुम्ही केलात ज्यांना जमत नाही त्यांच्याबद्दल बोलतोय मी तर हे एवढे न्यूमेरिकल केलात तुम्ही की तुमचे न्यूमेरिकलचे 12 ते 14 मार्क परफेक्ट या वर्षी पासून जास्ती जास्त म्हणजे 60 क्रॉस करायला 60 ते 70 मार्क्स घ्यायला केमिस्ट्री मध्ये काहीही हरकत नाही कारण प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप सोपं झालेलं आहे आता नेक्स्ट लेवल बघूया आपण इजी म्हणजे इजी क्वेश्चन्स कुठलाही क्वेश्चन पेपर काढला तुम्ही अगदी 10वी च्या बोर्डापासून ते आयएस परीक्षेपर्यंत तर त्या तीन लेवल असतात म्हणजे सरसकट सगळे क्वेश्चन सारखे नसतात तीन लेवल असतात म्हणजे तुम्ही जरी यूपीएससी चा पेपर घेतला आता तरी तुम्हाला त्यातले चार पाच क्वेश्चन तरी सहज सुटते म्हणजे इजी काही क्वेश्चन असतात एवरेज म्हणजे मीडियम काही क्वेश्चन्स असतात आणि डिफिकल्ट काही क्वेश्चन्स असतात तर इजी क्वेश्चन्स किती आहेत बघा इजी क्वेश्चन्स 29 मार्कांचे इजी क्वेश्चन्स आहेत म्हणजे तुम्ही सहज जरी अभ्यास केला सहज तरी तुम्हाला 29 पैकी 29 मार्क्स इथे पडतात प्रॅक्टिकलचे 30 हे 30 म्हणजे 29 हे झाले किती 59 मार्क तुम्हाला घ्यायला काही हरकत नाही मीडियम क्वेश्चन्स किती असतात बघा मीडियम म्हणजे एवरेज हे आहेत 49 मार्क्सचे म्हणजे मीडियम क्वेश्चन म्हणजे थोडा मन लावून तुम्ही अभ्यास केला सहज नाही सहजच्या पुढे जाऊन थोडा मन लावून जरी तुम्ही अभ्यास केला तरी ते किती मार्काचं होईल 49 मार्क्सचं होईल आणि डिफिकल्ट म्हणजे खूपच हार्ड क्वेश्चन्स खूपच नाही हार्ड क्वेश्चन्स हे किती असतील तो आणि फक्त 20 मार्कांचे असतील आणि ऑप्शन्स किती आहेत 
सत्तर अठ्याण्णव अठ्ठावीस मार्काचे ऑप्शन आहेत म्हणजे सहज जरी मेडियम स्वरूपात जरी तुम्ही अभ्यास केला तरी तुम्हाला सत्तर पैकी सत्तर मार्क्स पडतात त्याचं कारण आहे की डिफिकल्ट जे आहेत हार्ड जे क्वेश्चन आहेत ते फक्त आणि फक्त वीस मार्काचे आहेत आणि विथ ऑप्शन आपल्याला अठ्ठावीस मार्क्स एक्स्ट्रा आहेत म्हणजे अठ्ठ्याण्णव पैकीत आपल्याला सत्तर सोडवायचं आहे म्हणजे ते वीस डिफिकल्ट समजा आपल्याला नाही चाले असं समजून गृहित आपण सोडून देऊ त्याला तरीही तुमचा सेवन्टी प्लस क्वेश्चन पेपर सॉल्व होतो ठीक आहे आता आपण पुढची लेवल बघूया तर याच्यामध्ये एम सी क्यू बघा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन बहुपर्यायी प्रश्न मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन हे दहा क्वेश्चन असते दहा प्रश्न प्रत्येक प्रश्नाला एक मार्क असेल आणि आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की स्टेट बोर्डच्या परीक्षेमध्ये निगेटिव्ह वजा असे मार्क्स नसतात आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची बोर्डामध्ये बोर्डाचा पेपर तपासण्यासाठी आधी मिटिंग होत असते बोर्डाची तर सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं काही विद्यार्थ्यांना अशी सवय आहे मी माझ्या विद्यार्थ्यांना नेहमी सांगतो की हे अशा पद्धतीनं लिहा तर काही विद्यार्थ्यांना अशी सवय असते की डायरेक्ट डायरेक्ट वन म्हणजे सेक्शन ए मध्ये वन बी टू सी असं न लिहिता बी ऑप्शन लिहून त्याचं उत्तर पुढे लिहा कदाचित दहावीपर्यंत तुमच्या सराने तुम्हाला सांगितलं असेल बी ऑप्शन लिहा समजा बी असेल तर बी ऑप्शन लिहा आणि त्याच्या पुढे त्याच उत्तर लिहा डायरेक्ट उत्तर लिहा पूर्ण प्रश्न लिहायची गरज नाही म्हणजे क्वेश्चन वन क्युबिक सिस्टीम साठी कुठला पर्याय बरोबर आहे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री सॉलिड स्टेट मधला क्वेश्चन होता हा तर हा ऑप्शन समजा बी ला असेल तर तिथे फक्त बी लिहून सोडून देऊ नका बी लिहा आणि पुढे लिहा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आणि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू नाईन्टी डिग्री असं लिहा फुल मार्क्स तुम्हाला मिळतील तर हे झाले किती दहा प्रश्न झाले दहा मार्क्स तुम्हाला मिळतात आणि आपण सर्वजण सी ई टीची नीटची जे ईची आय आय टीची अशा हार्ड लेवलच्या एक्झामची तयारी करतोय तर स्टेट बोर्डचे जे क्वेश्चन आहेत ते तर अतिशय सोपे असतात हे सोपे प्रश्न तुम्ही सहजपणे सोडवू शकता दुसरा जो प्रश्न आहे तो आहे काय व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन आठ क्वेश्चन असतात खूप शॉर्ट म्हणजे तुम्ही सी बी एस सीचा आतापर्यंत क्वेश्चन पेपर बघितला असेल तर खूप शॉर्ट म्हणजे एखाद्या वाक्यात किंवा एखाद्या शब्दामध्ये उत्तर असेल तर ते आहे किती आठ क्वेश्चन आहेत आठ मार्कांसाठी आहेत हे दोनच क्वेश्चन म्हणजे क्वेश्चन वन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आणि क्वेश्चन टू एका वाक्यात किंवा एका शब्दातली उत्तरं हे दोनच क्वेश्चनचे प्रत्येक क्वेश्चन हा कंपल्सरी आहे बाकी इथून पुढे ऑप्शन सुरू होत तर काय मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सेक्शन ए आता सेक्शन नुसार आपण बघू तर सेक्शन ए मध्ये चार सेक्शन आहेत या प्रश्नपत्रिकेमध्ये तर सेक्शन ए मध्ये क्वेश्चन नंबर वन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन दहा क्वेश्चन असतील दहा मार्क्स क्वेश्चन टू व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन म्हणजे एका वाक्यात किंवा एका शब्दात उत्तर ज्याची लिहायची आहेत असे क्वेश्चन असतील किती आठ क्वेश्चन असतील तर हे दहा प्लस आठ मार्क्स किती झाले हे अठरा मार्क्स झाले कंपल्सरी अठरा मार्क्स झाले आता सेक्शन बी बघू सेक्शन बी मध्ये क्वेश्चन नंबर तीन ते चौदा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री टू क्वेश्चन नंबर फोर टेन सो टोटल क्वेश्चन आर ट्वेल्व क्वेश्चन किती प्रश्न आहेत एकूण एकूण प्रश्न आहेत बारा पैकी सोडवायचे आहेत आठ आता समजा याच्यामध्ये एक दोन न्युमरिकल जरी असले तरी तुम्हाला न्युमरिकल समजा सुटत नसतील येत नसतील तरी सोडून दिले तुम्ही तरीही तुमच्या मार्क्सवर काहीही परिणाम होणार नाही कारण काय आहे बारा क्वेश्चन आहेत म्हणजे बारा दोन्ही चोवीस चोवीस मार्कांचे क्वेश्चन आहेत पैकी तुम्हाला सोडवायचे आहेत आठ म्हणजे इथे कंपल्सरी मार्क्स किती झाले सोळा वर अठरा सेक्शन ए मध्ये सेक्शन बी मध्ये झाले सोळा म्हणजे तीन क्वेश्चन नंबर तीन ते चौदा मधले एकूण क्वेश्चन होतात बारा पैकी सोडवायचे आहेत आठ प्रत्येक प्रश्नाला दोन मार्क आहेत 
आणि लक्षात ठेवा जर बोर्डामध्ये सरळ सरळ पॅरेग्राफ नुसार लिहिला तर अर्धाच मार्क पडतो तुम्हाला पॉईंट नुसार लिहावं लागतं कारण बोर्डाच्या अशा सूचना आहेत की प्रत्येक पॉईंटला अर्धा मार्क तर तुम्हाला दोन मार्काचं लिहायचं असेल तर तुम्हाला चार पॉईंट्स लिहावे लागतील पॉईंट नंबर वन पॉईंट नंबर टू पॉईंट नंबर थ्री पॉईंट नंबर फोर समजा समजा ते कुणाला सांगू नका पण तुम्हाला माहिती राहू द्या की समजा तुम्हाला दोनच पॉईंट्स येत आहेत तर त्या दोन पॉईंट्सचे चार पॉईंट्स कसे करून लिहायचे हे तुम्हाला जमलं पाहिजे त्याबद्दल मी जास्त बोलत नाही डबल नाही परत परत लिहिला तर मार्क्स मिळणार नाही डबल नाही लिहायचं आहे तर हे झालं तुमचं सेक्शन बी आता आपण पाहूया सेक्शन सी तर सेक्शन सी मध्ये प्रत्येक प्रश्न हा तीन मार्कांचा आहे इच क्वेश्चन कॅरीज थ्री मार्क्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स प्रश्न क्रमांक पंधरा ते प्रश्न क्रमांक सव्वीस एकूण प्रश्न किती झाले एकूण प्रश्न झाले बारा प्रत्येक प्रश्न किती कॅरी करतो तीन मार्क कॅरी करतो म्हणजे किती क्वेश्चन झाले हे बारा मल्टीप्लाय बाय थ्री किती झाले थर्टी सिक्स मार्क्स यापैकी आपल्याला सोडवायचे आहेत किती आठ क्वेश्चन सोडवायचे आहेत म्हणजे इथेही बारा पैकी आठ क्वेश्चन सोडवायचे आहेत म्हणजे इथेही चार क्वेश्चन हे एक्स्ट्रा आहेत म्हणजे बारा पैकी आठ सोडवायचे प्रत्येक प्रश्न तीन मार्क्स कॅरी करतो तर एकूण किती झाले प्रश्न किती मार्क्स झाले आठ ते चोवीस चोवीस मार्क्स झाले तर इथे तुम्हाला सोडवायचं आहे चोवीस मार्क्स सेक्शन ए कंपल्सरी अठरा मार्क्स सेक्शन बी सोळा मार्क्स सेक्शन सी तीन मार्कांचा चोवीस मार्क्स सेक्शन डी जो शेवटचा सेक्शन आहे तर सेक्शन डी यात क्वेश्चन नंबर येतात सत्तावीस ते क्वेश्चन नंबर एकतीस आता याच्यामध्ये एकूण क्वेश्चन किती आहेत सत्तावीस ते एकतीस म्हणजे क्वेश्चन आहेत फाईव्ह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन डी सेक्शन आर फाईव्ह क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न याच्यामध्ये आहे चार मार्क्सचा म्हणजे तुम्हाला चार मार्क्सचा डायरेक्टली विचारला तर आठ मार्क्स आठ पॉईंट्स लिहावे लागतील किंवा दोन दोन मार्काचे दोन पण असू शकतात त्याच्यात दोन दोन मार्काचे दोन म्हणजे चार मार्क एक क्वेश्चन चार मार्काचा म्हणजे दोन दोन मार्काचे दोन तर याच्यामध्ये एकूण प्रश्न आहेत पाच पैकी तुम्हाला सोडवायचे आहेत तीन म्हणजे इथेही तुम्हाला दोन ऑप्शन आहेत एक्स्ट्रा तीन सोडवायचे म्हणजे एकूण किती मार्क्स झाले फोर मल्टीप्लाय बाय थ्री एकूण झाले बारा मार्क्स तर एकूण प्रश्नपत्रिका विथ ऑप्शन ही आहे नाईन्टी एट मार्क्सची पैकी सोडवायचं आहे तुम्हाला सत्तर मार्क्स फक्त सत्तर मार्क्स म्हणजे अठ्ठावीस मार्क्सचं एक्स्ट्रा मार्जिन आहे तुमच्या जवळ म्हणजे तुम्ही हा समजा समजा बोर्डाला असं वाटलं की ही प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप खूप सोपं झालं आहे तर पुढच्या वर्षी आपण बदलूया तर ते बदलू शकते म्हणजे याच वर्षी तुमच्या समोर संधी आहे जास्तीत जास्त मार्क्स घेण्याची प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप हेच स्वरूप फिजिक्स साठी आहे हेच स्वरूप बायलॉजी साठी आहे म्हणजे सगळ्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप याच पद्धतीचं असेल लेवल याच पद्धतीची असेल फक्त प्रश्न मधले जे प्रश्न आहेत ते विषयानुसार असतील त्यांच्या त्यांच्या तर आता तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप इथे कळालेलं आहे बाहेर पडता येत नाही किंवा टीचरशी भेटता येत नाही किंवा कॉलेजला जाता येत नाही किंवा क्लास अटेंड करता येत नाही हे सगळं 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 डोक्यातून काढून टाका आणि अभ्यासाला सुरू करा मे बी मे बी म्हणजे असंही होऊ शकत कि समजा हे लॉकडाऊन असंच राहिलं आणि शासन परीक्षा घेऊ नाही शकलं कुठली नीटची जेईची परीक्षा नाही घेऊ शकलं तर स्टेट बोर्डच्या परीक्षेवर ऍडमिशन होऊ शकतात पण असं नाही होणार कधी की फक्त नीटची परीक्षा झाली आणि स्टेट बोर्डची परीक्षा झाली नाही असं कधी होऊ शकणार नाही म्हणजे स्टेट बोर्डचा तुम्हाला अभ्यास करावाच लागेल दुसरी गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे फिफ्टी पर्सेंट हे ऑवरेज म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी किंवा फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स याला जवळ तुम्हाला फिफ्टी पर्सेंट तुमच्या जवळ असावेच लागतात तर तुम्ही नीटला क्वालिफाय होऊ शकता जर जनरल असाल तर आणि कॅटेगरी असेल तुमच्याकडे तर फोर्टी फाय पर्सेंट तर काय आहे अभ्यास तुम्हाला करावाच लागेल कुठल्याही माध्यमातून कुठल्याही स्वरूपाने करा कुठल्याही माध्यमांचा वापर करून अभ्यास सुरू करा मग तो ऑनलाईन क्लासेस असतील 
किंवा आणि स्वतः प्रिपरेशन खूप छान पद्धतीनं होतं स्वतः प्रिपरेशन तुम्ही करू शकता स्वतः प्रिपरेशन करत राहा काही समस्या आली तर चॅनलशी संपर्क साधा किंवा एस एम एस ही करू शकता तुम्ही चॅनलवर डायरेक्ट की सर हा चॅप्टर अवघड वाटतोय तो चॅप्टर आम्हाला घ्या तुम्ही तर आम्ही तोही चॅप्टर टाकू तुम्ही आमची टीम आहे सदैव कार्यरत आहे तुमच्या शिक्षणासाठी ते पण मोफत तर तुम्ही कुठेही आडणार नाहीत शिक्षणाच्या बाबतीत कुठेही मागे पडणार नाहीत याची खात्री मी तुम्हाला देतो आणि तुम्ही काय करायचंय फक्त अभ्यास करत राहायचा आहे चॅनलला सबस्क्राईब केला तुम्ही तर जे दररोज आम्ही दररोज व्हिडिओ अपलोड करतो तर जे दररोज व्हिडिओ अपलोड होत आहेत ते दररोज व्हिडिओचा संदेश तो मेसेज तुमच्यापर्यंत येईल आणि तुम्ही दररोजच्या दररोज अभ्यास करत राहा तर तुम्ही काय करा व्हिडिओ पहा त्याच्यावरच्या नोट्स वाचा पुस्तकं अवेलेबल असतीलच तुमच्याकडे तर पुस्तकं वाचत राहा त्यातले शॉर्ट नोट्स नोट्स काढत राहा आमचा असाही प्रयत्न चालू आहे की लवकरात लवकर तुम्हाला पी डी एफ स्वरूपामध्ये झालेल्या चॅप्टरच्या नोट्स तुमच्यापर्यंत पोचाय पोचवायच्या झालेल्या चॅप्टरची एम सी क्यू टेस्ट तुमच्यापर्यंत पोचवायची डिस्क्रिप्टिव्ह टाईपचे क्वेश्चन्स तुमच्यापर्यंत पोचवायचे जे स्टेट बोर्डला विचारले असतात किंवा विचारले जातात किंवा विचारतात नेहमी नेहमी असं जास्तीत जास्त आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत तुम्हाला काय करायचंय फक्त आणि फक्त आमच्या सोबत राहायचंय म्हणजे चॅनल सोबत राहायचं आहे तुम्हाला तर अशा आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त अभ्यास कराल जास्तीत जास्त मेहनत घ्याल जास्तीत जास्त टक्केवारी घ्याल आणि घरात आहात याचा अधिक फायदा करून घ्याल कारण आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचतो आहे चॅनलच्या माध्यमातून माध्यम या युट्यूबच्या माध्यमातून किंवा आणखी काही जास्तीत जास्त शिक्षक तुमच्यापर्यंत पोचत आहेत तर त्यांचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्या जास्तीत जास्त अभ्यास करा आणि जास्तीत जास्त पर्सेंटेज मिळवण्याचा प्रयत्न करा यश तुमच्यासोबत नक्कीच राहील शेवटी जातो जाता एवढंच सांगतो भेदण्या निशान तीर वेळे पाहिजे भेदण्या निशान तीर वेळे पाहिजे छेदण्या कट्टर पाशार नीर वेळे पाहिजे भेदण्या निशान तीर वेळे पाहिजे छेदण्या कट्टर पाशार नीर वेळे पाहिजे शक्य आहे काही फक्त ध्येय वेळे पाहिजे फक्त ध्येय वेळे पाहिजे तर आपलं ध्येय ठरवा आपली मंदिर ठरवा आणि तिथपर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करा नाही तुम्ही पोचणारच आहात तर पोचण्यासाठी मेहनत करत राहा अभ्यास करत राहा तर यासोबतच आपण आपला रेग्युलरली सॉलिड स्टेट चॅप्टर चालू आहे तर त्यासोबत अभ्यास करत राहा फिजिक्सही चालू आहे मॅथ्स चालू होईल लवकरच तर सोबत रहा अभ्यास करत रहा धन्यवाद